আমরা এখন যা সম্পর্কে জানব তা হচ্ছে অঙ্গ এবং তন্ত্র আশা করি আগের ভিডিওগুলো দেখার পরে তোমরা টিসু কি এ সম্পর্কে জেনে গেছো যদি না জেনে থাকো তাহলে আমরা বলবো তোমরা আগের ভিডিওগুলো আর একটু দেখে আসো তাহলে তোমরা টিসু সম্পর্কে জানতে পারবে এখন অঙ্গ বলার সময় কেন আমি টিসুর কথা বলছি কারণ অঙ্গ হচ্ছে তারাই যখন এক বা একাধিক টিসু সমন্বয় গঠিত হয় এবং এরা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় অর্থাৎ কতগুলো টিসু একসাথে থেকে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করলে তাদেরকে আমরা অঙ্গ বলে থাকি এখন অবস্থান ভেদে আবার অঙ্গকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি বাহ্যিক অঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ জীব দেহের বাহিরে যারা থাকে যেসব অঙ্গ তাদেরকে আমরা বাহ্যিক অঙ্গ বলে থাকি যেমন হাত পা নাসিকা কর্ণ এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক অঙ্গ এখন শরীর তত্ত্ববিদ্যার যে শাখায় এই বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বহির অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা বলা হয়ে থাকে এখন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ কারা যারা জীব দেহের ভিতরে থাকে যেমন হৃৎপিণ্ড ফুসফুস অগ্নাশয় ফ্লিহা বৃক্ষ এরা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং জীববিজ্ঞানের শরীর তাত্ত্বে যে শাখায় এই অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে অন্ত অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানি যে কতগুলো কোষ একসাথে মিলিত হয়ে কতগুলো টিসু তৈরি করে এই অনেকগুলো টিসু একসাথে হয়ে একটা অঙ্গ তৈরি করে এখন আমরা তন্ত্র সম্পর্কে জানি তন্ত্র কি শরীরবৃত্ত কাজ সম্পাদনের জন্য অঙ্গের সমন্বয়ে তৈরিত হয় হচ্ছে তন্ত্র অর্থাৎ যখন অনেকগুলো অঙ্গ একসাথে মিলিত হয়ে একই কাজ করে তখন তাকে আমরা তন্ত্র বলে থাকি তাহলে আমরা জানি যে অনেকগুলো কোষ একসাথে মিলিত হয়ে টিসু তৈরি করে এবং কতগুলো টিসু একসাথে মিলিত হয়ে অঙ্গ তৈরি করে এবং কতগুলো অঙ্গ যখন একসাথে মিলিত হয়ে একই কাজ করে তখন আমরা তাকে তন্ত্র বলে থাকি প্রাণী দেখে বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিভিন্ন রকম তন্ত্র আছে যেমন হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র পরিপাক হচ্ছে সেই তন্ত্র যে পরিপাকের সাথে যুক্ত থাকে এরা খাদ্য দ্রব্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকে খাদ্যের পরিপাক করে থাকে এবং খাদ্য পরিপাক হওয়ার পরেও তো হবে না তার শোষণ হওয়া প্রয়োজন এরা শোষণ করে এবং খাদ্য পরিপাক হওয়ার পরেও কিছু অপাচ্য অংশ থেকে যায় তা নিষ্কাশনের সাথে জড়িত থাকে তাহলে পরিপাক তন্ত্রের সাথে কি কি থাকতে পারে তা তো তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো মুখ ছিদ্র গলবি অন্য নালী পাতস্থলী ইত্যাদি সব কিছু মিলে তৈরি হয় পরিপাক তন্ত্র তারপরে একটা তন্ত্র হচ্ছে শ্বসন তন্ত্র শ্বসন তন্ত্র হচ্ছে জীব দেহের খাদ্য বস্তুকে বায়ুর উপস্থিতিতে বায়ুর যে অক্সিজেন আছে সেই অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করে জারিত করে শক্তি উৎপাদন করে এই সমগ্র কাজটা যারা সম্পন্ন করে তারা তারা হচ্ছে শ্বসন তন্ত্র এই শ্বসন তন্ত্র আছে আমরা শ্বাস নিচ্ছি তারপরে সেই শ্বাসের সাথে আমরা অক্সিজেনকে গ্রহণ করছি সেই অক্সিজেন খাদ্য দ্রব্যের সাথে জারিত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি আমাদের নাসার অন্ধ বা নাক গলবিল ট্রাকিট বঙ্কাস অ্যালভিওলাই ফুসফুস এগুলো সব কিছু মিলিত হয়ে কি হবে আমাদের শ্বসন তন্ত্র গঠিত হবে আরও কিছু তন্ত্র সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হই যেমন স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র কি করে দেহের বাহিরের এবং ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অর্থাৎ তোমার যদি এমন একটা জায়গায় তুমি বসে আছো যে এখানে তোমার খুব ঠান্ডা লাগছে তাহলে তোমার ঠান্ডা লাগছে তোমার গরম কাপড় পরার প্রয়োজন এই যে একটা উদ্দীপনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে যেই তন্ত্রটা তাকে হচ্ছে আমরা স্নায়ুতন্ত্র বলি মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড করটিকা এগুলো মিলিত হয়ে স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয় স্নায়ুতন্ত্র স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামেও একটা অংশ আছে এবং এরা হচ্ছে অনৈচ্ছিক পেশি যেমন হৃদ পেশি বা ফুসফুস এ ভুল বললাম হৃদ পেশি বা পাকস্থলী এদের কাজও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রেচনতন্ত্র আমাদের বহু জৈবিক বিক্রিয়া হওয়ার কারণে কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি হচ্ছে এসব বর্জ্য পদার্থ আমাদের দেহের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর এরা যদি দেহে থেকে যায় তাহলে অনেক সমস্যা হবে এই ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ যারা নিষ্কাশন করে তাদেরকে রেচনতন্ত্র তাই সেই তন্ত্রকে রেচনতন্ত্র বলা হয়ে থাকে একজোড়া বৃক্ষ একজোড়া ইউরেটার মূত্রনালী মূত্রথলি এগুলো মিলে রেচনতন্ত্র তৈরি হয় জননতন্ত্র যারা জীব দেহের জননের সাথে জড়িত প্রজাতির বিলুপ্ত থেকে রক্ষা করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্যামের তৈরি করে তারা হচ্ছে জননতন্ত্রের সাথে যুক্ত এরা প্রজাতির প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখে না হলে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যেত ত্বকতন্ত্র ত্বক কি যা হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ তৈরি করে অর্থাৎ আমাদের সমগ্র দেহের যে আবরণ ত্বক তৈরি করে সেই তন্ত্রকে আমরা ত্বকতন্ত্র বলি 
এরা এরা দেহে আবরণ তৈরি করে দেহকে আচ্ছাদন করে রাখে এবং বাহিরের আঘাত বা জীবাণু থেকে রক্ষা করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্র হচ্ছে অন্তরখরা গ্রন্থি তন্ত্র প্রাণী দেহের এরা নালিবিহীন গ্রন্থি অর্থাৎ এই গ্রন্থিতে কোনো নালি থাকে না এবং এরা কিছু রস নিশ্চিত করে এই রসকে হরমোন বলা হয়ে থাকে জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া কার্যকলাপ এই হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই হরমোন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এদের পরিবহনের জন্য কোনো নালিকা থাকে না মূলত রক্তের মাধ্যমে দ্রবীভূত হয়ে এই গ্রন্থির এই তন্ত্র বা হরমোনগুলা প্রবাহিত হয় পিটুইটারি থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড ইত্যাদি হচ্ছে অন্তখরা গ্রন্থিতন্ত্রে অবস্থিত আচ্ছা তাহলে আমরা অঙ্গ এবং তন্ত্র কি তার সম্পর্কে জানলাম এবং বিভিন্ন তন্ত্র এবং তন্ত্রের কাজ সম্পর্কে আমরা জানলাম